Honorable Coordinador General de COICA, Distinguido Presidente de AIDESEP, Estimado Delegado de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Damas y Caballeros, Es con pesar y alegría, en igual medida, que me dirijo a ustedes hoy. Pesar porque me he visto impedido, como consecuencia de otro compromiso, de dirigirme a ustedes en persona. Alegría, porque independientemente de la distancia física que nos separa, existe una proximidad permanente entre nosotros, en la singular comunión de la Organización de Cooperación Educativa y la COICA. Los lazos que unen a la OSE y la COICA son mucho más sólidos que los de una mera alianza. Nuestra colaboración mucho más potente que la transaccionalidad de un acuerdo de proyecto. Porque como miembro asociado de la organización, con asiento de derecho en la Asamblea General de nuestro Estado miembro, la COICA es parte inextricable del colectivo que es la OCE. Y sin embargo, esto no importaría lo más mínimo si no fuera por las convicciones compartidas que nos animan y que esta quinta cumbre amazónica ratifica una vez más. Cuando me reuní por primera vez con COICA, Hace algunos años, en mi cargo anterior de presidente de la Education League Foundation, precursora de la OCE, fue con miras a consolidar una alianza en educación equilibrada e inclusiva. Porque tanto COICA como RF estaban unidos en el conocimiento de que no hay educación social ni culturalmente neutra que no hay educación neutra en materia de justicia, sabiendo que si bien la educación contiene en su seno la promesa de la autoemancipación y de un futuro mejor para todo, también pasa a ser en el presente una fábrica industrial reproductora de nuestras sociedades con todas sus desigualdades e injusticias. En una palabra, estábamos unidos en el conocimiento de que para que se realice el potencial transformador de la educación, ella misma necesita ser transformada. Que la educación que necesitamos es una que va más allá de la idea de la inclusión como mero acceso a una educación, que abarca la inclusión como un triunvirato indivisible, una combinación indisoluble de acceso a una educación, política social e holística, humanista y progresista, y la transformación de nuestro currículo, contenido y pedagogía. Acceso porque no hay inclusión donde no hay protección del derecho ni de los medios para acceder a la educación. Política social, e holística, humanista y progresista. Porque la, la educación no existe en el vacío. Y sin un entorno sociopolítico que consagre el ser humano y el proceso de aprendizaje en el centro de su contrato social, es vano aspirar a una educación que no beneficia más que un a unos pocos privilegiados. La transformación de los currículos, contenido y pedagogía. Porque un sistema educativo desgajado de las personas que pretende educar, ajeno a las prioridades nacionales y despectivo de las aspiraciones y realidades locales, ya no es educación, sino una innegable alienación. Porque en palabra de Freire, no se pueden esperar resultados positivos de un programa educativo 
o de acción política, que no respeta la particular visión del mundo que tiene el pueblo. Tal programa constituye una invasión cultural, a pesar de las buenas intenciones. Desde este primer encuentro con la COIC, la Declaración Universal de Educación Equilibrada e Inclusiva y la creación de la OCE como organización intergubernamental e intersectorial del Gran Sur, así como una pandemia sin precedente que ha marginado aún más a los ya marginados. Reconocemos también que hablar de la educación que necesitamos, más allá de principios generales, y con todo respeto a quienes tienen la traicionera certeza que toda calidad es cuantificable, requiere precisamente eso. Identificar qué es lo que necesitamos, lo que implica que primero debemos definir colectivamente el futuro que queremos. Porque en el mundo más desigual que hace dos años, en el que nuestros contratos sociales no solo han mostrado su límite, sino que también se están desplegando, y en el que nuestros ecosistemas están a punto de desequilibrarse irreparablemente. No se trata solamente de transformar nuestro sistema educativo, sino también todo nuestro modelo de desarrollo. Sin embargo, parece que es más fácil para la sociedad imaginar la desaparición del mundo, la extinción de la humanidad, el fin de la historia, que de concebir el fin de los sistemas que han llevado al mundo al punto de deshacerse. Esto puede explicarse por tres factores íntimamente relacionados. Primero, en palabras de Debré, porque mientras en el pasado hemos conocido las internacionales de la esperanza, hoy hemos descubierto la internacional de la angustia. Y aunque nuestro miedo a una catástrofe climática es legítimo y hasta cierto punto necesario, el miedo por sí solo no es fructífero. Es, en lo mejor de los casos, meramente reactivo, ya que nos esforzamos por evitar la tragedia. Y en el peor de los casos, es totalmente paralizante. Segundo, porque es imposible imaginar el fin de un statu quo sin primero concebir su reemplazo. No puede haber deconstrucción sin los planes de reconstrucción. Tercero y último, porque hemos perdido, como se ha demostrado a escala internacional en pleno apogeo de la pandemia, el sentido de la acción colectiva. Tan envueltos estamos por el individualismo de nuestro modelo de desarrollo que hemos olvidado que un colectivo no es mucha gente haciendo lo mismo al mismo tiempo, sino una lucha coordinada, decidida y de múltiple frente con una aguda conciencia de una comunidad de destino porque el futuro será colectivo o no será en lo absoluto. A la luz de lo anterior, la OCE ha puesto en marcha los preparativos para el Congreso del Gran Sur, proyecto llevado por nuestra Asamblea General, tanto Estado miembro como asociado, en diciembre de 2021. Esta iniciativa tiene por objetivo para la humanidad, pero desde y por el sur, el trazado de una tercera vía de desarrollo, que implica, frente a procesos homogeneizadores disfrazados de principios que, igualitarios que reproducen desigualdades, implica una multiplicidad y diversidad de formas y modelos. Abarcando todos los aspectos de lo que significa vivir y hacer sociedad, desde la educación hasta la economía, pasando por la salud y la tecnología. El Congreso estará compuesto por tres amplias consultas, 
reuniendo a intelectuales, sociedad civil y gobierno, y concluirá con una cumbre de jefe de Estado y de gobierno, en presencia de los consultados, para adoptar un marco común y un plan de acción concreto para alcanzar esta construcción colectiva. Y esta quinta cumbre amazónica, dedicada a las soluciones para las que todos ustedes se han convocado hoy, además de ser de particular importancia por derecho propio, también completará y enriquecerá las recomendaciones de la COICA durante las consultas para el Congreso del Gran Sur. Damas y caballeros, los pueblos indígenas del mundo entero, ya sea en nuestros tres continentes del sur o de hecho en América del Norte, han históricamente estado y actualmente continúan estando en la intersección de injusticias acumuladas e intergeneracionales. Esta realidad a la que debemos poner fin de forma inmediata y definitiva, lo sitúa también a ustedes en una posición única para imaginar un mundo en el que nadie sufra agravio, y menos aún por el mero hecho de haber nacido en una determinada comunidad y sufrir como consecuencia de ello, incluso antes de tener la edad suficiente para ser consciente de ello. Con la noble tarea que hoy es suya, los insisto a todos a que no solo discutan reactivamente las soluciones a nuestro problema, sino también que de manera proactiva brinden respuesta a nuestras aspiraciones. Tenemos un deber colectivo e histórico de proporciones gigantescas. Sin embargo, queda empequeñecido por la solidez de nuestros principios comunes, el vigor de nuestros ideales compartidos y el poder de la verdad que decimos de una sola voz. Esto no será fácil. Sin duda el camino será largo y arduo. Sin embargo, el río por determinación intransigente forja la roca y estamos resueltos juntos a fluir por cualquier dique hasta forjar el futuro que queremos y que la humanidad merece. El reloj, damas y caballeros, está corriendo. Muchas gracias.